Okay, okay. Ah, uh, sorry. Kala ko sa sinong tawag ko. Do bigger sa akin pala. Okay. Kung nag-enjoy pa kayo doon? Okay ba? Gusto kayo sa ba? So, kaso, pinag-inlactis ko eh. You know what? Sa lahat ng mga negative news na kumakala at pinig natin sa radyo na napapanood natin sa TV, meron pa palang pag-isa ang bansang Pilipinas. Tama ba yun? Yeah! Kayo ba nakausap ko kayo? Kayo ba aros gusto ko na pag-asa ng Pilipinas? Yeah! Ano man yung course na pinili natin is lagi yan nakadepende sa kung anong sabi ng magulan natin. Tama? Most of the time, hindi yan dahil kung ano ang gusto natin or kung ano yung nasa gusto natin. So, meron iba sa atin ang pinamagulang ko Anak, mag-aaral ka ng mabuti. Para magka-graduate mo, magkaroon ka ng maganda. Tama. Meron bang mga mga ibang mga studyante o kabataan na ganoon din sila. Pero the moment na ang kanilang social, mental, psychological, and emotional maturity, okay, is heightened or awakened. Nakikita nila na bukod pala sa pagiging isang mabuting aral, meron pala silang kaya gawin. At yun ang maging isang student leader. Na hindi lang nila ililimita ang kanilang sarili sa four corners of the room, pero magiging what? Memory nila ng mga student organizations. So ito ang tip ko sa inyo. Anong trabaho o anong expertise or specialty ang mas makakatulong kayo sa mga magulang nyo? Kalawa, Okay? Piliin nyo ang job or opportunity in which mas makaka-contribute kayo for the greater good of all. And what is this all that I'm referring to? This all I'm referring to would be the society you live in, number one, the government, and number two, of course, the people that you coexist with. Is that clear enough? And pangatlo, para sa akin ang mga ganito, wag na wag mo pipiliin ang isang kurso o pagkagwagi po isang trabaho dahil nasa pinipilit ka ng magulang mo o dahil sa iyo ang intimate because you might be wrong piliin mo kung saan na doon ang puso mo Sir Byron what can we do? we are just a little human being in this society we cannot do anything we are poor let me just share this with you okay I was born in or raised in a family of a carpenter father and a sidewalk vendor mother. Pero hindi yung naging hadlang para hindi ko pursue ang passion ko, hindi i-sharpen ang skills ko, at hindi ko kalimutan na mag-contribute sa society ko, sana ko lahat. At ibalik lahat ang utak na loob ko, what? Sa aking mga magulang. Kasi para sa akin, guys, if you can think something and you believe it is possible, you can definitely believe it. Right? If you can believe in something, most absolutely, you can do it. Now, I want to share with you three points. Para mas madiskubre at you can identify a bit more sa kung ano talaga gusto niyong gawin sa buhay niyo at patunayan sa buhay niyo. Knowledge. What you know and what you can know more about willingly. Number two, skills. What you can do and what you can do genuinely well. Where you can absolutely and genuinely put your heart into. Tama? So always remember those three things. 